Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các bạn, tôi là luật sư Vlog. Luật sư Bùi Quang Tính đã tử vong thì người nhà đề nghị điều tra vụ án hình sự bởi vì họ cho rằng là cái việc luật sư tính mất không phải là do một cái tai nạn mà là do một cái sự tham ô một cái sự có cấu kết có tổ chức để mà loại trừ luật sư tính thì sự việc nó như thế nào thì thời gian vừa qua thì báo chí đã đăng khá là nhiều cách nay khoảng hai ba ngày thì theo đó thì luật sư bùi văn tính là đồng nghiệp của tôi tại đoàn luật sư thành phố hồ chí minh đầu tiên thì tôi xin chia sẻ cái nỗi buồn này đối với gia đình của luật sư tính theo thông tin từ báo chí đã đăng những ngày vừa qua luật sư bùi văn tính đã tử vong thì công an huyện nhà bè thành phố hồ chí minh đã phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh là cùng một số đơn vị hữu quan có liên quan để điều tra vụ việc của luật sư Bùi Quang Tính tử vong là do rơi từ tầng 14 của một chung cư của một người bạn. Cụ thể thì luật sư Tính đang hiện là một giảng viên của một trường đại học, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của trường doanh nhân BNL, thành viên của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu ghi nhận thì chiều ngày 5 tháng 4, ông Tính cùng một số người bạn đến căn hộ riêng tại tầng 14, chung cư New Sài Gòn, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Và khoảng 17 giờ 30 cùng ngày thì bảo vệ chung cư này nghe một tiếng động rất là mạnh ở khu vực giếng trời sảnh D2 nên chạy tới kiểm tra. Bảo vệ phát hiện một người đàn ông sau này được xác định đó chính là ông Tính, nằm bất động trên sàn bê tông và tử vong. Nhận được tin báo thì công an huyện Gia Bè đã phối hợp cùng với công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường cũng như là đưa đi để khám nghiệm tử thi. Đến 20 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2020 thì công tác khám nghiệm hiện trường đã kết thúc. Thi thể ông Tính được đưa đi phục vụ công tác khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu ghi nhận thì gia đình của luật sư Bùi Quang Tính nghi ngờ cái chết của ông Tính là do án mạng, do lợi ích nhóm trong công việc và đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra điều tra làm rõ vấn đề. Cụ thể là vợ của ông Tính chính là bà B trình bày tại cơ quan cảnh sát điều tra rằng là khoảng 11 giờ trưa ngày 5 tháng 4, ông Bùi Quang Tính có nói với bà là sẽ đi qua nhà ông D cùng bàn việc với ông T, hiệu phó của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đến 18 giờ cùng ngày thì bà đã nhận điện thoại của cơ quan công an báo tin rằng là ông Tính đã mất. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra thì vợ của ông Tính đề nghị là cơ quan cảnh sát điều tra điều tra thêm về cái chết của chồng mình vì bà cho rằng đây là một vụ án mạng chứ không phải là một tai nạn. Bà B trình bày thêm là khoảng đầu năm 2019 thì chồng bà được bổ nhiệm phụ trách phòng truyền thông của một trường đại học vừa nêu trên. Trong quá trình làm việc thì chồng bà đã bị sức ép rất lớn từ nhiều người, từ nhiều phía và từ ban lãnh đạo nhà trường cũng như là trong nội bộ của nhà trường và ông Tính thường xuyên nói với bà rằng là do lợi ích nhóm. Trước Tết Nguyên đáng năm 2020 thì ông Tính đã từ chức nhưng mà vẫn là giảng viên của nhà trường. Đồng thời bà B có nêu thêm rằng là trước khi ông Tính mất, ông tâm sự với bà rằng thường xuyên nhận được tin nhắn đe dọa về tính mạng và còn nói nếu không từ chức sẽ bị ép nhảy lầu. Trong đơn trình bày với công an thì bà B có kể rằng là cách nay hơn một tháng, ông TR có gọi cho chồng bà vào phòng làm việc và chồng bà dè chừng đến mức là không dám uống ly trà do ông TR pha. Vì sợ rằng là trong cái ly trà này có độc, do đó là ông đã tự pha ấm trà mới và uống với ông TR. Và ngoài ra, bà B cũng khẳng định rằng là trong thời gian 2 tuần tránh dịch Covid-19 vừa qua, thì hai vợ chồng ở trong nhà tinh thần ông Bùi Văn Tính là hoàn toàn bình thường, rất vui vẻ, không có biểu hiện stress hay vấn đề gì khác. Và cũng nói thêm rằng là cũng có một luồng thông tin khác nói rằng là do ông Tính nhậu xỉn là đi nôn ói nên bị trượt chân ra ngoài cái hành lang của cái chung cư. Nhưng mà cũng nhiều thông tin phản bác lại với ý kiến này vì cho rằng là hành lang chung cư chỉ cao đến 1m2 thôi thì tầm vóc người Việt Nam cho dù có cao lớn đến cỡ nào chăng nữa thì cũng không thể nào vượt quá 1m8 cũng có những người cao trên 1m8 nhưng ông tính không cao đến 1m8 vì vậy thì cái việc một người 1m8 mà đi nôn ói ở một cái hành lang chung cư cao đến 1m2 thì không có lý do gì ông ấy bị trượt ngã cả bởi vì cái hành lang 1m2 nó khá là cao so với cái chiều cao trung bình của người Việt Nam mà nếu một người cao 1m8 mà có trường ra khỏi lan can để mà nôn ói thì rất khó có khả năng mà bị trượt chân để mà ngã Do đó thì có rất nhiều ý kiến cho rằng đây là một vụ án mạng, một vụ lợi ích nhóm hoặc một cái lợi ích gì đó thì cần phải được cơ quan cảnh sát điều tra điều tra rõ ràng mới xác định được. Thì kênh luật sư Vlog cũng sẽ đọc nhiều thông tin và nắm bắt được thông tin nào sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề này. Nếu có tình huống pháp lý nào xảy ra thì kênh luật sư Vlog sẽ cùng với các bạn phân tích pháp lý của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh luật sư Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh luật sư Vlog.